ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் லாஸ்ட் மினிட்டு விஷயத்தில் நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் பல பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலி அது அவ்வளோ கஷ்டமே கிடையாது ஏன் தெரியுமா சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டே தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக பல விஷயங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த்தில் பயோ குரூப்பாக இருங்க அப்படி இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்பாக இருங்க கண்டிப்பாக கெமிஸ்ட்ரி படிச்சு தான் தீரணும் ரெண்டு வால்யூமாக திணக திணக படிச்சிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அது அவ்வளோ ஈஸியாலாம் மறந்துக்காது பட் என்ன அப்படின்னா அதை தூசி தட்ட போகும் ஏ இதை பார்க்க இதெல்லாம் படித்தோம்ல ஏ ஆமாம்ல படித்தோம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஞாபகப்படுத்த போகும் இல்லைப்பா நான் இந்த எந்த குரூப்புமே இல்லை நான் அக்கௌண்டன்சி குரூப்லேருந்து வாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் டோன்ட் வாங்கி கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நீங்கள் டென்த் வரைக்கும் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி நினைக்கிற அளவுக்குலாம் கஷ்டமே கிடையாது அந்த பேஸ் அந்த பேஸை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அசால்ட்டாக அடித்து தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த பேஸை தான் நம்ம இப்போ பிடிக்க ட்ரை பண்ண போகும் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகுது கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி அது என்ன அது கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரே மறந்துருச்சு தானே ஒன்றுமே இல்லை நம்ம க படிப்போம் தெரியுமா இந்த கேஸும் சாலிடும் சேர்க்குது சாலிடும் லிக்விடும் சேர்க்குது லிக்விடும் ஏதோ ஒன்று சேர்க்குது இதுக்கு பேர்லாம் வைப்போம் தெரியுமா சால் சால்வெண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பல நேம்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா மெயினாக ஆகோசால் இதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம படிக்க போகும் இது வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமாக கேட்பானுங்க சும்மா அசால்ட்டாக இதில் வந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க கண்டென்ட் ஒன்றுமே கிடையாது மொத்தமே எட்டு எட்டு பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எது எதோட கலந்தால் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் ஞாபகம் வச்சுக்க போகும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக சில டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா டிஸ்பர்ஷன் நடக்குது மீடியம் ஓகே இப்ப ஞாபகம் இருக்கா சோ எப்பயுமே கேள்விகள் எப்படி தெரியுமா கேட்டுவாங்க சோ இதோட அது கலந்தா அதோட அது கலந்தா என்ன நேம் இதுக்கெல்லாம் பேக வச்சு வச்சிருக்கோம் சோ இந்த டைப்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல எதோட எதை கலந்தா அதுக்கு எப்படி நம்ம பேக வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத செக்கிங் தான் சோ அந்த மாதிரி பேக வச்சதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பேக்ல தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம் இல்லன்னா வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு ஆகஸ்ட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் என்ன டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க சோ வந்துட்டு கேஸ் வந்து லிக்விட்ல கலக்குறது இல்ல லிக்விட்ல கேஸ் கலக்குறது இந்த மாதிரி ஏதோ ட்விஸ்ட்டுங்க பேக்லாம் அவன் ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருப்பான் ஆனால் அதில் ஒன்றுமே கிடையாது கான்செப்ட் கேட்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கேள்வி புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எப்படி நாளும் எப்படி கேட்டாலுமே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகும் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதோட பெட்டராக தோணுச்சு அப்படின்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ லெட் ஸ்பீக்கன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்பர்ஷன் மீடியமில் இருந்து என்ன ஃபேஸை கலக்கும்னு பார்க்கலாம் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் கேஸ் வச்சு பார்க்க போகும் ஸோ கேஸில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே கேஸா அட்மாஸ்பியரா இந்த கேஸில் லிக்விடை கலக்க போகும் ஓகே லிக்விடை கலந்தா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆகோசால் சரி அப்போ சாலிட கலந்தா சாலிட கலந்தாலுமே அதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஆகோசால் அப்படிதான் சோ இப்ப கேஸ் இருக்கு கேஸ்ல நம்ம எதையோ கலக்க போகும் கலக்கிறது லிக்விடா இருந்தா அதுக்கு பேர் ஆகோசால் இல்ல சாலிடா இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் ஆகோசால் தான் ஓகே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஆகா ஆகல எதையோ ஒண்ணு சொல்யூட் பண்றோம் தட் இஸ் கலக்ககும் சோ ஆகோசால் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேப்பா கேஸ்ல லிக்விட் எங்க கலக்ககும் அப்படின்னா கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல கிளவுட்ஸ் மூலியமா என்ன வருது மழை தானே வருது லிக்விடா தானே மழை வருது அப்போ கேஸ்ல லிக்விட் கலந்ததுனால வகக்கூடிய அந்த அகசால் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா கிளவுட்ஸ் ஸோ கிளவுட்ஸ் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு சிஸ்டர்ஸ் ஆன நம்மளோட மிஸ்டு ஃபாகுமே வந்து இந்த அகசாலோட பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அப்போ ஈஸியாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் மிஸ்ட் இஸ் அன் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகசாலில் ஃபோ ஃபோமு அப்புறம் எம்எல்சன் இப்போலாம் கேட்டால் நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க அகசாலில் எழுதுவீங்க கரெக்டு தானே ஈஸியாக இருக்கா ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த கேஸோட சாலிடு கலக்குது ஸோ சாலிடு அப்படிங்கும் போது என்ன டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் சாலிடு தானே இது காற்றோட காற்றை கலந்துக்குது இல்லை ஸோ அது எல்லாமே நம்ம
நடக்கும் போது அதையும் நம்ம ஆகசால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபெனாமினாஸ் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்மோக் அப்படிங்கிறதே கேஸில் வந்து சாலிட் கலந்ததுக்கான ஒரு இடம் தான் ஓகேப்பா அடுத்தது கேஸில் லிக்விடு கலக்குது ஐ மீன் சாரி லிக்விடில் கேஸ் கலக்குது அண்ட் அதே மாதிரி லிக்விடில் லிக்விடே கலக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க போகும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன மீடியம் லிக்விட் அப்படிங்கிறது மீடியம் லிக்விடை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு லிக்விட் தண்ணியை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகே தண்ணியில் கேஸை கலக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஸோ சில லிக்விடில் நம்மளால் கேஸை கலக்க முடியுமா அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபோம் ஃபோம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஷேவிங் க்ரீம்லாம் நம்ம பசங்களாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அப்பாலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஏதோ ஊதின மாதிரி இருக்கும்ல அப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஏதோ லிக்விட் இல்லை நல்லா அதில் கேஸை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை கலந்து விடும் போது நமக்கு அது வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா ஆப்ஷனில் கூட ஷேவிங் க்ரீம்னு இருக்குது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோம் அப்படிங்கிற நம்ம கேள்விப்படும் போதே லிக்விட் எல்லாம் கேஸை கலந்தால் நமக்கு அப்படியே பஞ்சு பஞ்சாக கிடைக்குதா அதான் ஃபோம் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோம் நம்ம வேறு எங்கே தேவை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பாக்டி ஸ்னோ ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது கூட கிட்டத்தட்ட இந்த பேசிஸில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா லிக்விட்லேயே லிக்விட் கலக்கணும் லிக்விடில் லிக்விட் கலக்கணும் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பட் ஆக்சுவலி எஸ் லிக்விட்லேயே நம்மளால் லிக்விடை கலக்க முடியும் ஸோ அப்படி கலக்கும் போது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா எமல்ஷன் எமல்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் என்ன மில்க் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் காலையில் பால் காய்ச்சும் போது நம்ம பாலில் தண்ணி விடுறோம்ல ஸோ மில்க்கு ஃபேஸ் க்ரீம் எல்லாம் இதில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ சிம்பிளாக மில்கில் வந்துட்டு மில்க் இஸ் அ கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் அப்படின்னு இருக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் போடுங்க இல்லைன்னா எமல்ஷன் அப்படின்னு இருந்தால் எமல்ஷனும் போடுங்க அண்ட் நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஆப்ஷனையும் படிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு லிக்விட் இன் லிக்விட்னு இருக்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஷன் லிக்விட் இன் சாலிட்னு இருக்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் எமல்ஷன் இருக்கலாம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லேயும் இருக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் போடணும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் ட்விஸ்ட்னு ஒன்றுமே கிடையாது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு யூ அப்ரோச் த கொஷின் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை வாசிக்கிறீங்கங்கிறத அவங்க செக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கான்செப்ட் படிக்கிறத விட முக்கியம் ஆன்சரிங் டெக்னிக்ஸ் தான் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம போகலாம் இப்போ இதே மாதிரி டிஸ்பர்ஸ்ட் மீடியம் வச்சே பார்க்கலாம் லிக்விடில் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இதே லிக்விடில் சாலிடை கொண்டு வந்து கலக்க போகும் சாலிடை கலக்கும் போது அது என்ன சொல்லுவோம்ிக்கலாம்ிக்விட் அதுக்கு <laughs> நமக்கு <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> வந்துச்சு <laughs> 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 
அதை நம்ம ஜெல்னு சொல்கிறோம் உங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த முல்தானி மட்டி ஞாபகிச்சுக்கோங்க அண்ட் அலைடு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படியே வந்துடும் அடுத்தது சாலிடோட சாலிடே சேகும் ஏன் அது எப்படா சேகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேகும் ஸோ அந்த மாதிரி சேகும் போது அதை நம்ம சாலிடு சோல்னு சொல்கிறோம் அப்போது நம்ம சாலிடு கலக்கும் போது பல பேர் வைக்கோமா சாலிடு ஆகோட கலந்தா ஆகோ சோல் சாலிட் லிக்விடோட கலந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்துட்டு சும்மா சால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாலிட் சாலிடோடைய கலந்துருச்சு அப்படின்னா அதை சாலிட் சோல்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப கம்மியான ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ கலர்டு ஜெம் ஸ்டோன் அண்ட் மில்க் கிளாஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ மொத்தமே நம்ம எத்தனை பாசிபிலிட்டி பார்த்தோம் எட்டு பாசிபிலிட்டி தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் இன்னும் ஒன் ஆர் டூ விட்டு போயிருக்கலாம் பட் அதெல்லாம் நீங்க <laughs> எல்லாருக்கும் <laughs> செய்யும் பட் எதுக்காகவும் பயப்படாதீங்க எல்லாமே படிக்காத மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே மகந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் கரெக்ட் ஓகேயா ஸோ அதனால டோன்ட் வரி நம்ம இன்னும் படிக்க வேண்டியது நகையா இருக்கு அதையும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இல்லை நான் இன்னும் படிச்ச முடிக்கல அதையும் கவலைப்படாதீங்க ஜஸ்ட் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க கண்டிப்பாக நல்லபடியாக எழுதுவீங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ சேவ் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் இ